ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ആർ ചൂസ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫാഷൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓയിൽ കൂട്ടാണ് എണ്ണ കൂട്ടാണ് അതായത് നമ്മളുടെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറാനും അതുപോലെ നല്ല കറുത്ത് തിക്കായിട്ടുള്ള മുടി വളരാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എണ്ണ കൂട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതെൻ്റെ അനിയത്തി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എണ്ണ കൂട്ടാണ് ആൾക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആളുടെ മുടിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഉണ്ടോ നല്ല കറുത്ത് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള മുടിയായിട്ട് വളർന്നു വളരെ ഷോർട്ട് ഹെയർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുടി കൊഴിച്ചിൽ വളരെ കുറഞ്ഞു എന്നും അതുപോലെ നല്ല തിക്കായിട്ട് വളർന്നു എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനും ഇത് നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കും ചെറിയ ഒരു ഡിഫറൻസ് മുടി കൊഴിയുന്നതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നി നല്ല മുടി കൊഴിച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അതും എനിക്കൊരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ എണ്ണക്കൂട്ട് അപ്പം ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിന് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു കൈ തുളസി അളവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ കൈ ഒരു കയ്യിൽ ഒരു കൈ തുളസി തുളസി നമ്മുടെ പർപ്പിൾ കളർ തണ്ടുള്ള തുളസി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് പച്ചയല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ചുമന്ന അഞ്ച് ഇതിലുള്ള ചെമ്പരത്തിപ്പൂ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നാടൻ ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ഇരുപത് എണ്ണമാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മുടെ മൈലാഞ്ചി ഇല നമ്മൾ സാധാരണ കയ്യിലൊക്കെ പണ്ട് അരച്ചിടുന്ന മൈലാഞ്ചി ഇല ഉണ്ടല്ലോ ആ മൈലാഞ്ചി ഇല ഇതുപോലെ ഒരു കൈ ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു കൈയാണ് മൈലാഞ്ചി ഇല വേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറ്റാർ വാഴയാണ് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് വലിയ തണ്ട് കറ്റാർ വാഴ വേണം നമ്മൾക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് അഞ്ച് ചെമ്പരത്തി മുട്ടാണ് ഇരുപത് പൂവിന് അഞ്ച് ചെമ്പരത്തി മുട്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ കണക്ക് ഓക്കെ അതേ സെയിം ചുമന്ന ചെമ്പരത്തിയുടെ തന്നെ മുട്ടാണ് കേട്ടോ വിരിയാത്ത പൂവിനെയാണ് നമ്മൾ മുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കറി വേപ്പിലയാണ് അതായത് നമ്മൾ കറികളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേപ്പില ഉണ്ടല്ലോ കറി ലീവ്സ് അതാണ് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇല ഇതുപോലെ നമ്മൾ എടുക്കാം തണ്ടിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തി എടുക്കാം ഒരു കൈ തുളസിക്ക് രണ്ട് കൈ കറിവേപ്പില അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ട് രണ്ട് കൈ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൈ കറിവേപ്പിലം കൂടെ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഒരു കൈ തുളസി ഒരു കൈ മൈലാഞ്ചി ഇല രണ്ട് കൈ കറിവേപ്പില ഇരുപത് ചെമ്പരത്തി പൂവ് അഞ്ച് മുട്ട് ചെമ്പരത്തി മുട്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വലിയ കറ്റാർ വാഴയുടെ തണ്ട് ഇത്രയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഓക്കെ ആണ് വേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ കറ്റാർ വാഴ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം കറ്റാർ വാഴ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം കറ്റാർ വാഴ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അരക്കിയില്ല അത് സെപ്പറേറ്റാണ് ചെയ്യുക കറ്റാർ വാഴ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഇലകളും പൂവും കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുക ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത ശേഷം അതിലോട്ട് നമ്മൾ മൈലാഞ്ചി ഇല അതുപോലെ തന്നെ തുളസി ഇല കറിവേപ്പില ചെമ്പരത്തി പൂവ് ചെമ്പരത്തി മുട്ട് എന്നിവ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ള ഈ ഗ്രീൻ കളർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇടാം കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് കളയണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഫുൾ പൂവായിട്ടാണ് ഇടുന്നത് പൂവിൻ്റെ ഒന്നും കളയുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഓക്കെ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ മിക്സിയുടെ ജാല എത്രത്തോളം കൊള്ളൂ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആയിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാം ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരല്പം വെള്ളം കൂടെ തളിച്ച് നമ്മൾക്ക് അരച്ചെടുക്കാം നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരയ്ക്കണം അപ്പം ഞാനിത് നന്ന് അരച്ചു കൊണ്ടുവരാം അതിനുശേഷം ഞാൻ കാണിക്കാം അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് ഇതാ ഇപ്പം നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമ്മളുടെ ഇത് ഇലകളെല്ലാതും പൂവും കൂടെ അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഞാനൊരു അല്പം വെള്ളം കൂടെ തളിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ കറ്റാർ വാഴ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ചേർത്തത് ഇനി നമുക്ക് കറ്റാർ വാഴ എടുക്കണം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എങ്കിലും ഞാൻ ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ എടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് സൈഡ
ഫുള്ള് ജെല്ല് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ കറ്റാർ വാഴയുടെ ഇലയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ജെല്ല് ഇതുപോലെ സ്പൂൺ വെച്ച് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ആക്കി വലിച്ചെടുത്ത് ഫുൾ ജെല്ല് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുക്കാം കുറച്ചൊക്കെ ഇലപെട്ടാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ മടിയാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ അരച്ചെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ആയി വരാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ സമയം ഓയിലായി വരാൻ എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇല യൂസ് ചെയ്യാത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ ജെല്ല് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഇതുപോലെ സ്പൂൺ വെച്ച് അപ്പം അതാ കണ്ടോ നമ്മൾ അതിലത്തെ രണ്ട് ഇതിൻ്റെയും ഫുൾ ജെല്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പീസസ് വീണിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജെല്ല് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ നല്ല ജെല്ല് നല്ലതായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അടിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ച് ഉടച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നല്ലതാണ് പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടാനാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കറ്റാർ വാഴ ജെല്ല് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഇലയും പൂവും ചേർത്ത് കൂട്ടും റെഡി ആയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യമായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് നല്ല ചൂട് കട്ടിയുള്ള നമ്മളൊരു ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുക ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് നല്ല നാളികേരം ആട്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല പ്യുവർ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചട്ടി ചൂടായതിന് ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിതിലോട്ട് നമ്മുടെ എലോവര ജെല്ല് എലോവരയുടെ ജെല്ലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇത് എൻ്റെ അനിയത്തിയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൈ വേറെ ആയിട്ട് തോന്നാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്യാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ കുറച്ചും കൂടെ സമയം പിടിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇത് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിം രണ്ടിൻ്റെയും മിഡിലിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം വയ്ക്കാം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് വെക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഇതാവാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴാണ് ഇത് പാകമാവുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ആവട്ടെ ഉണ്ടോ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തളച്ചിങ്ങനെ പതഞ്ഞ് പതഞ്ഞ് വരും ഈ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഈ പത വറ്റുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയം വരെ നമ്മളിത് ആക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഉണ്ടോ ആ വെള്ള പത മാറി ഇതാ ഇതുപോലെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മാറി നിൽക്കണം ഇത് പൊട്ടും പൊട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ പതഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ കറ്റാർ വാഴ ജെല്ലുണ്ടല്ലോ കണ്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കാണുന്നുണ്ടെന്നറിയില്ല മുകളിലോട്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ കെടുക്കും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വീർത്ത് ബബിള് പോലെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ കറ്റാർ വാഴ ജെല്ലിൻ്റെ ഒരു ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് എത്രത്തോളം കാണിച്ചു കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പതഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റും തൊട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ നല്ല ചൂടാണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കെടുക്കും ഓക്കെ ആ ഒരു പരുവമാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് കേട്ടോ പതയുടെ ഡിഫറൻസും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും മറ്റേത് ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് വൈറ്റ് കളറായിരുന്നു ഇപ്പം നിറച്ച് ബബിൾസ് ആണ് ഇതിൽ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബബിൾസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അധിക നേരം പിന്നെ ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് കണ്ടോ ഇപ്പം മുകളിൽ കണ്ടോ കറ്റാർ വാഴ ഫുള്ള് ജെല്ല് ഫുള്ള് മുകളിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരേക്ക് മാറി നിൽക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ദൂരത്തോട്ട് മാറി നിൽക്കുക കണ്ടോ ഇതേ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ പൊന്തി പൊന്തി ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഉണ്ടോ പതഞ്ഞ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾക്ക് ദൂരത്തോട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്
ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം കൂടെ അപ്പത്തെ എല്ലാം ഫുൾ ടൈം നിൽക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഫുൾ ടൈം ഇളക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഇളക്കി ഈ ഓയിലിലോട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ ആയിട്ട് മിക്സായി ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു പരുവായിട്ടാണ് ചളി പരുവായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിട്ടിട്ട് ഇനി ഇളക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെവലുകൾ ഇങ്ങനെ മാറി 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 വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏത് പരുവത്തിലാണ് കോരി വെക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതാ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റുകളും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ തരി തരി പോലെ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഇതുകളെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓയിലിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചൂടാറാൻ വെക്കാം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ബോട്ടിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ എണ്ണയുടെ കളർ കണ്ടോ ഒരു ഡാർക്ക് കളറാണ് ഇതിപ്പോൾ ഓറഞ്ച് കളറായിട്ട് ഫ്ലാഷ് കേട്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെയല്ല ഡാർക്ക് കളറാണ് ഓക്കെ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു തുണിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലോട്ട് ഓയില് മാത്രമായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ഇതിന് പിന്നെ നിങ്ങൾ എണ്ണ കൂടുതൽ നാൾ എടുക്ക് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഉണങ്ങി നല്ല കഴുകി വെടുപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലോ അതെങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല കഴുകി വെടുപ്പാക്കി വെള്ളം ഒട്ടുമില്ലാത്ത നല്ല ബോട്ടിൽ വേണം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല സോപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉണക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ബോട്ടിലിൽ വേണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ നാളുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ സാധാരണ എലോവര കറിവേപ്പിലെ മാത്രം ഇട്ടിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ഒരു വർഷത്തേക്കൊക്കെ ഉള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഞാൻ ഒരു വർഷത്തോളം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ഇരിക്കണം ഓക്കെ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ആ മുടി ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇതാണ് അനിയത്തിയുടെ മുടി നല്ല തിക്ക് ഹെയറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല ബ്ലാക്ക് ഹെയർ ആണ് കേട്ടോ നല്ല ഷോർട്ട് ഹെയർ ആയിരുന്നു ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉള്ള ഹെയർ ആൾക്ക് ഒട്ടും തിക്കില്ലാത്ത ഹെയറും ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഓയിൽ തേച്ചതിന് ശേഷം ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും തിക്കായതും അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ ഫോള് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അനിത്തിയുടെ മോളാണ് കേട്ടോ ഇടയിൽ കാണുന്നത് മോളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എനിക്കും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അതിന് ശേഷം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം കമൻറ്റുകൾ അറിയിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആ